రాక్షసి చేసిన మేలు నారాయణవరం అనే గ్రామంలో వీరేశం అనే యువకుడుండేవాడు అతడు సాధుగుణం తెలివితేటలు కలవాడే కానీ పరమ బద్ధకస్తుడు అతడికున్న ఆస్తిపాస్తులు తండ్రి వదిలిపోయిన ఒక పూరి పాక దాని చుట్టూ ఉన్న పెద్ద ఖాళీ స్థలం కట్నకానుకలిచ్చుకోలేని ఒక పేదవాడు వీరేశం గురించి తెలిసి తన కుమార్తెను అతడికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఆమె పేరు మైథిలి కాపురానికి వస్తూనే ఆమె భర్త సోమరితనం పోగొట్టేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది కానీ వీరేశంలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు ఇక ఆమె ఇంటి చుట్టూ ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో అరటి మొక్కలు కొబ్బరి మొక్కలు నాటి మిగిలిన స్థలంలో కూరపాదులు పెట్టింది అరటి మొక్కలు పెరిగి గెలలు వేయటం ప్రారంభించగానే వాటిని ఎత్తుకుపోయి పట్నంలో అమ్ముకు వచ్చే పని వీరేశం మీద పెట్టింది ఆ రోజు వీరేశం అయిష్టంగానే పట్నం బయలుదేరాడు అతను అరటిగెల భుజాన పెట్టుకొని వీధిలోకి పోతుండగా వెనక నుంచి మైథిలి దారిలో ఉన్న అడవిలో ఏ చెట్టు కిందో పడుకుని నిద్రపోక చీకటి పడక ముందే ఇంటికి వచ్చేయి అని మైథిలి హెచ్చరించింది వీరేశం పట్నం సంతలో అరటిగెల అమ్మి ఆ వచ్చిన డబ్బులో ఒక పావలా పెట్టి మిఠాయి కొనుక్కొని తిన్నాడు మిగిలిన డబ్బు పంచ కొంగున మూట కడుతూ ఉండగా అతడికి మైథిలి గుర్తుకు వచ్చింది ఆమె ఈ మధ్య కొన్నాళ్ళుగా పగిలిన అద్దంలో ముఖం చూసుకుంటుంది భార్యకు అద్దం కొని బహుకరించాలని వీరేశానికి బుద్ధి పుట్టింది అతడు రెండు రూపాయలు పెట్టి అద్దం ఒకటి కొని ఇంటికి బయలుదేరాడు గ్రామం చేరేందుకు రెండు దారులున్నాయి ఒకటి చుట్టుదారి రెండవది దగ్గర దారి ఈ దగ్గర దారిన వెళ్ళాలంటే ఒక చిన్న కాలువ ఉంది దట్టమైన అడవి గుండా పోవాలి త్వరగా ఇల్లు చేరాలనే ఆదుర్త కొద్దీ వీరేశం ఈ దగ్గర దారిన బయలుదేరి కాలువ ఈది అవతలకి చేరాడు అప్పటికే మిట్ట మధ్యాహ్నమైంది ఒక గుబురు చింత చెట్టు కింద నీడను చూస్తూనే వీరేశానికి ఎక్కడ లేని బద్ధకం వచ్చింది అతను ఆ చెట్టు కిందకు పోయి అద్దాన్ని పక్కన పెట్టుకొని పడుకొని నిద్రపోయాడు ఆ చెట్టు మీద ఒక బ్రహ్మరాక్షసి ఉంటున్నది అది ఆ సమయంలో గాఢ నిద్రలో ఉన్నది కొంతసేపటికి వీరేశం కొన్న అద్దం మీద ఎండపడింది అద్దం మీద పడిన ఎండ చెట్టు కొమ్మల్లో నిద్రపోతున్న బ్రహ్మరాక్షసి ముఖం మీద వేడిగా తగిలి దానికి నిద్రాభంగమైంది బ్రహ్మరాక్షసి కోపంగా కళ్ళు తెరిచి చెట్టు కింద ఉన్న వీరేశాన్ని చూసి ఎవడ్రావాడు నా చెట్టు కింద చేరటానికి నీకెన్ని గుండెలు అని పెడబొబ్బలు పెడుతూ కిందకి దూకింది వీరేశం ఉలిక్కిపడి లేచి కూర్చున్నాడు అతడికి ఎదురుగా పెద్ద పెద్ద జడలతో భయంకరమైన కూరలతో దుబ్బులా ఉన్న బ్రహ్మరాక్షసి నిలబడి ఉన్నది వీరేశం దాన్ని చూస్తూనే హడలిపోయి అద్దాన్ని మొహానికి అడ్డం పెట్టుకున్నాడు బ్రహ్మరాక్షసి అద్దంలో తన మొహం కనపడగానే చెట్టు కింద ఉన్నది మరొక బ్రహ్మరాక్షసి అనుకున్నది అది ఆశ్చర్యపోతూ చప్పట్లు చరిచి మనిషి శరీరం బ్రహ్మరాక్షసి తల అద్భుతం నాలాంటి బ్రహ్మరాక్షసివే అయినా ఇంత గొప్ప విద్య ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు అని వీరేశాన్ని అడిగింది ఈ ప్రశ్నకు వీరేశం ఆశ్చర్యపడుతూ మొహానికి అడ్డం పెట్టుకున్న అద్దాన్ని పక్కకు తీశాడు బ్రహ్మరాక్షసి ఈసారి మరింత ఆశ్చర్యపోయి ఇప్పుడు నీ మొహం అచ్చు మనిషి మొహంలా మారిపోయింది ఈ క్షణంలో కావాలంటే నువ్వు మనుషుల మధ్యకు పోయి కాలం గడపగలవు చాలా కాలంగా నాకు మనుషుల మధ్య తిరగాలని ఆశగా ఉన్నది నువ్వు నన్ను మనిషిగా మార్చలేవా అని బ్రహ్మరాక్షసి అడిగింది ఈ ప్రశ్న వింటూనే వీరేశానికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇంతకాలం తనను అందరూ బద్దకస్తుడని అనుకుంటున్నారు తాను బ్రహ్మరాక్షసిని మనిషిగా మార్చలేకపోయినా దాని క్రూర స్వభావాన్ని మార్చి మనుషుల మధ్యకు తీసుకుపోతే అందరూ తనకు బ్రహ్మరథం పడతారు వీరేశం ఇలా ఆలోచించి బ్రహ్మరాక్షసితో నిన్ను తప్పకుండా మనిషిగా మార్చుతాను అయితే నువ్వు ముందు మనుషుల అలవాట్లన్నీ నేర్చుకోవాలి క్రూర స్వభావం వదిలి సాధువుగా మారాలి అప్పుడు నా మాదిరిగానే నీకు మనిషి రూపం వస్తుంది అని వీరేశం అన్నాడు బావుంది నువ్వు చెప్పినవన్నీ నేర్చుకుంటాను అని బ్రహ్మరాక్షసి ఉత్సాహంగా అన్నది వీరేశం దానికి మనుషుల మధ్య ఉండే బంధుత్వాలు మర్యాదలు పలకరింపుల గురించి చెప్పి చీకటి పడుతుండడంతో రేపు చీకటి పడ్డాక ఇక్కడికి వస్తాను నిన్ను పూర్తిగా మనిషిని చెయ్యటానికి ఆరు మాసాలు పట్టవచ్చు అని వీరేశం అన్నాడు అతడు బాగా చీకటి పడి ఇల్లు చేరేసరికి అతడి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్న మైథిలి 
ఇప్పటికైనా వచ్చావు నేను ఎంత కంగారు పడిపోతున్నానో తెలుసా అని మైథిలి కోపంగా అన్నది బ్రహ్మరాక్షసి సంగతి చెబితే ఆమె హడలిపోతుందని గోప్యంగా ఉంచాడు వీరేశం తెచ్చిన కొత్త అద్దాన్ని చూసి మైథిలి మురిసిపోయింది మర్నాటి సూర్యాస్తమయ సమయంలో వీరేశం భార్యకు ఇప్పుడే వస్తానని చెప్పి ఇంటి నుంచి బయలుదేరాడు ఇంత బద్దకస్తుడు ఈ వేలప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు అనుకుంటూ మైథిలి ఆశ్చర్యపోయింది ఆ రాత్రి వీరేశం బ్రహ్మరాక్షసికి మనుషుల ఆచారాలు అలంకరణల గురించి వివరంగా చెప్పాడు తర్వాత బాగా పొద్దుపోయి ఇల్లు చేరగానే భార్య ఇప్పటిదాకా ఎక్కడున్నావు అని అడిగింది వీరేశం బాగా అలసిపోయినట్టు ఉసూరుమంటూ పోయి మంచం మీద పడుకున్నాడు అతను మర్నాడు అడవికి వెళ్ళేసరికి బ్రహ్మరాక్షసిలో ఎక్కడి లేని మార్పు వచ్చింది అది మనుషుల అలంకరణల గురించి వినడంతో తన పొడవాటి గోళ్లను కత్తరించుకున్నది తర్వాత కాలువలో స్నానం చేసి తలలో మోదుగ పూలు పెట్టుకున్నది వీరేశం దాన్ని మెచ్చుకుంటూ నేను చెప్పింది నీకు బాగా బోధపడుతున్నది నువ్వు ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి అని ఆ రోజు మనుషుల మధ్య సంభాషణ ఎలా మృదువుగా ఉంటుందో వివరించాడు ఆ రాత్రి అతడు ఇల్లు చేరగానే భార్య రోజూ రాత్రి వేళ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నీకు బద్దకం వదిలిపోతుండడం బాగానే ఉన్నది కానీ ఆ పోతున్న చోటేదో చెప్పవేంటి అని మైథిలి కోపగించుకున్నది వీరేశం ఏమీ మాట్లాడలేదు మైథిలి గొడవ ప్రారంభించింది దానితో భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న తగువైంది అయినా బ్రహ్మరాక్షసిని సాధువుగా చేసి గ్రామానికి తీసుకురావాలనే పట్టుదలతో ఉన్న వీరేశం భార్య అన్న మాటలకు సహించి ఊరుకున్నాడు ఆ రాత్రి బ్రహ్మరాక్షసి వీరేశంతో నువ్వు నా కోసం చాలా శ్రమ పడుతున్నావు నీ కష్టం ఉంచుకోనులే అని బ్రహ్మరాక్షసి అన్నది ఆ మాటలతో వీరేశానికి బ్రహ్మరాక్షసి నుంచి తనకు ఏదో కొంత ధనం ముట్టుతుందన్న ఆశ కలిగింది ఆనాటి రాత్రి భర్త ఇలా రోజు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో తెలుసుకోవాలన్న పట్టుదలతో మైథిలి ఒక చింతబరిక తీసుకొని అతడి వెనుకగా బయలుదేరింది వీరేశం బ్రహ్మరాక్షసి దగ్గరకు నిర్భయంగా పోవటం చూసి హడలిపోతూ ఒక పొదచాటున దాక్కుంది అంతలో బ్రహ్మరాక్షసి వీరేశంతో మనుషుల అలవాట్లు నాకు అబ్బేలా చేశావు బాగానే ఉన్నది ఇప్పుడు నాకు మనుషుల్లా చక్కగా పాడటం నేర్పు అని బ్రహ్మరాక్షసి అన్నది వీరేశం తనకు వచ్చిన పాట ఒకటి గొంతెత్తి పాడసాగాడు బ్రహ్మరాక్షసి అతన్ని అనుకరిస్తూ పాడటం మొదలుపెట్టింది ఇది చూస్తూనే మైథిలికి బ్రహ్మరాక్షసి అంటే భయం పోయింది ఆమె చింతబరిక పైకెత్తి పట్టుకొని పొదచాటు నుంచి బయటికి వస్తూ ఇంతకాలంగా నువ్వు చేస్తున్న ఘనకార్యం ఇదా నిజంగానే నీలో బద్దకం వదిలిందనుకున్నాను ముందుగా నీ శిష్యురాలికి బుద్ధి చెప్పాలి అని చింతబరికతో బ్రహ్మరాక్షసిని కొట్టసాగింది బ్రహ్మరాక్షసి కేకలు పెడుతూ రక్షించండి రక్షించండి ఈవిడెవరో బ్రహ్మరాక్షసిలా ఉన్నది అంటూ బ్రహ్మరాక్షసి అక్కడి నుంచి పారిపోసాగింది వీరేశానికి కూడా ఆ క్షణంలో భార్య అంటే భయం కలిగింది అతడు బ్రహ్మరాక్షసి వెనకగా అరణ్యం లోపలికి పరుగుతీశాడు కొంత దూరం పోయాక బ్రహ్మరాక్షసి ఆయాసపడుతూ కూర్చొని నా వెంట వచ్చావెందుకు అని వీరేశాన్ని అడిగింది అందుకు వీరేశం నీకు మనుషులను గురించి ఎన్నో ముఖ్య విషయాలు బోధించాను గదా నాకు గురుదక్షిణగా ఏదో ఇంత ధనం ముట్ట చెప్పడం న్యాయం అని వీరేశం అన్నాడు వీరేశం ఇలా అనగానే బ్రహ్మరాక్షసి లేచి నిలబడి నువ్వు బోధించినదంతా ఆ ఆడమనిషి చింతబరికలతో మరుపున పడిపోయింది నాకిప్పుడు మనుషుల మధ్య జీవించాలన్న కోరిక లేదు అసలు మనిషనే వాడు కనిపించని అడవి మధ్యకు పోయి బతుకుతాను అంటూ బ్రహ్మరాక్షసి వేగంగా వెళ్ళిపోయింది ఇది చూసిన వీరేశానికి మతి పోయినట్టయింది తెల్లవారే వరకు అక్కడే కూర్చోవడమా లేక ఇంటికి వెళ్ళడమా అని అతడు ఆలోచిస్తున్నంతలో అటుగా చిన్న కట్టెల మోపు నెత్తిన పెట్టుకొని ముసలి భద్రయ్య తాత వచ్చాడు వీరేశం అతన్ని పలకరించాడు భద్రయ్య తాత అతడి కేసి ఆశ్చర్యంగా చూసి మోపు కింద పెట్టి ఏరా బద్దకాల వీరేశం ఇక్కడేం చేస్తున్నావు అని అడిగాడు వీరేశం ఒకవైపు బాధపడుతూనే జరిగిందంతా తాతకు చెప్పి నేను చేసిన తప్పేమిటి అని అడిగాడు భద్రయ్య తాత కొంచెంసేపు ఆలోచిస్తూ ఊరుకొని 
నిన్న మొన్నటి వరకు బద్దకం బతుకు బతకడం నీవు చేసిన తప్పు అది వదిలించుకొని ఎక్కడో అడవిలో ఉన్న బ్రహ్మరాక్షసిని మనుషుల మధ్యకు తేవాలని ప్రయత్నించడం పెద్ద తప్పు ఏమైతేనేం నీలో నుంచి బద్దకం అనే బ్రహ్మరాక్షసి పారిపోయింది ఇక నుంచైనా ఒళ్ళు వంచి పని పాటలు చేసుకుంటూ ఉన్నంతలో సుఖంగా బతకడం నేర్చుకో అని భద్రయ్య తాత నవ్వుతూ అన్నాడు ఆ క్షణంలో వీరేశానికి తన భార్య ఒక్కతే ఇంటి పనులతో పాటు ఖాళీ స్థలంలో అరటి చెట్లు కూరపాదులు పెంచేందుకు పడుతున్న శ్రమ కళ్లకు కట్టినట్టయింది అతడు కూర్చున్న చోటి నుంచి ఉత్సాహంగా లేచి భద్రయ్య తాత తెచ్చిన కట్టెల మోపును ఎత్తి తన తలపై పెట్టుకుంటూ నువ్వు చెప్పింది నిజం తాత ఇక ఈ వీరేశం ఎంతటి పనిమంతుడవుతాడో నువ్వే చూద్దువు గాని ఒక రకంగా ఇది నాకు బ్రహ్మరాక్షసి చేసిన మేలు అని వీరేశం నవ్వుతూ అన్నాడు తనకు బద్దకం వదిలిపోయిందన్న ఉత్సాహంతో వీరేశం ఇంటి దారి పట్టాడు 